半月板，形状就像半个月亮。人要是没有了它，膝盖就失去作用，人就站不起来了。医生，那按照现在这个情况看来，他的腿能够治疗吗？现在我们有了人造半月板，可以进入人体内。如果手术顺利的话，让他站起来，应该没问题。听到没有，陶静，你的腿有救了。那医生，如果进行手术的话，成功率大吗？没问题，你放心。真的吗？你看，以后不许不听我的话了。早就叫你到上海来看医生，你就是不听，还自暴自弃。以后啊，不许你自暴自弃。说你的手术很成功，谢谢你。天气这么好，是应该出来晒晒太阳的。嗯，老师待在病房里啊，搞不好还会闷出病来哦。嗯，听你的。我现在啊是你的专用护士，你少听话。好，我一定听你的话。坐吧。你好，谢谢你。要是你的话，我恐怕不会坚持到现在的。说什么谢啊？以前要不是你鼓励我，很多事情我也坚持不下来。你知道我心里想什么吗？在想什么？我真想现在就能站起来，带着你一起去散步。不可以哦，医生说你的膝盖还没有完全复原，现在不能乱走，要听我的话。啊，等等吧。我知道，你是不是想赶快站起来，回到工作岗位上？还是你最了解我。广告公司不能这么玩了，我只想。把它恢复起来。你放心吧，什么时候都可以开始的。嗯、喂，葡萄，雪姨怎么了？好，我回来再说。
你听说雪姨出了一点事，要我赶回杭州。你乖乖待在这儿，别到处乱跑。再过几天，我就回来看你了。好吧，自己路上小心，我等你回来。到时候我就可以接你出院了。失去雪姨的，我现在该怎么办？我不能跟任何人说。我今天来找你，我就是跟你商量。我打算直接跟雪姨说，孩子我不要，我只要他好好的。孩子是雪姨唯一的希望，你现在告诉他会不会太残酷了？那难道我看着他每天自己来承受痛苦，这不残酷吗？这是我一定要跟他一起面对的。雪姨会瞒着我们，就是因为怕我们伤心。现在唯一的办法，就是不要拆穿他，继续瞒下去，要一直瞒着他。我们要让雪姨快乐，要让她的每一天都很快乐。太寂寞，有话跟我说。姐姐，我是有话要跟你说。好，你说，我听。快说啊！对着姐姐有什么不好意思的？那么，无论我说什么，你都会答应吗？应该的。谁叫我们是好姐妹呢？姐姐你真好，有你这样的好姐姐，我是可以放心的。<笑>好了，你别夸我了，快说吧。怎么了？你痛啊？不是，他刚刚踢了我一下，这个小调皮。你这个小家伙就会捣蛋。姐姐，这孩子，他是我跟葛涛爱情的结晶，他也是我们姐妹两个骨肉亲情的结晶啊，不是吗？我知道的，雪姨，你不是说过吗？我跟你都是这孩子的妈妈。
，我很高兴，真的很高兴。要是有一天我没有办法照顾这个孩子了，姐姐你也会像妈妈一样照顾他的。我不知道我说的话是不是合适，反正我就是这么想的。小生命是我们三个人共同的生命、爱情和情谊的结晶。把这事告诉葛涛，我就是想让你知道，你会活下去的，你不要这么说。我也想活下去，生命是多么美好的，可惜我不行，我能感觉到我的身体支持不了，会挺得住的。嗯，姐姐，我的第一个愿望就是能看孩子一眼，也算是。知道你要说什么，只要你知道就好了，我也就放心了。告诉我，你到底有什么心事了吧？学医得了癌症。你说什么？先说，还没有多久。怎么会这样？他现在有了孩子。医生说，如果要保住孩子的话，可能就保不住他。你也知道，他已经想要小孩。他现在宁愿牺牲自己，也要留着这个孩子。他到现在都不知道葛涛跟我们都已经知道他的病，还在我们面前装得开开心心。知不知道我心里看了有多难过、啊？他真了不起，这么一个弱女子，没想到他会这么坚强。可是，可是。说，他说万一留了孩子，他不在，他要把葛涛交给我。把葛涛交给你？那我呢？你有想过我的感受？
，可最后所有的事情都在为别人考虑。你就没有想过我的想法吗？尊重你的想法和决定。无论怎样，我还是会站在你这边的。现在情况到底怎么样？他身上的癌细胞开始扩散了，接下来疼痛会越来越远，而且相隔的时间也会越来越短。雪姨真要受罪了。赵主任，我真的看不下去，能不能帮帮忙给点药，让他减轻点痛苦啊？止疼药我可以开给你，不过不能用太多，这样就太了。我只要雪姨减轻痛苦，其他什么我都不管。才乖嘛！喂，哦好，那我马上回来。啊好的，雪姨，台里面有些急事，我要过去了，你休息一下，有什么问题打电话给我。
爸爸就是在疼，也要保护好你，长病长根，健健康康的，你会没事的终于成功了！听说陶晶现在很红，好多女孩子都给她写情书，你不知醋啊？你又怎么了？我就，雪姨她把葛涛交给我，她怎么可以这么做呢？映红，你不能再牺牲自己了，你要为自己着想啊！你不知道，在这个世界上，雪姨唯一可以信任的人，就只有我了。我只是在想，我好不容易跟陶晶，经过了那么多考验，我们两个现在好不容易在一起。可是雪姨她现在，她希望我帮她照顾葛涛。我要是你的话，我会照顾葛涛，但是我会跟陶晶在一起。你不要再放弃自己的幸福了，你要好好的为自己着想了。文秀。真的很谢谢你，我每次想要一个人说话的时候，你总是在我身边。其实我很想跟你说，现在影楼经营的不错，你也已经回到杭州来了。我想到外面去看看。你要走啊，文秀。其实我已经想了很久了，外面很大，我想我应该到外面去看看。还有好多事情我需要做呢，可是文秀，我舍不得你。我随时都可以回来的，只要你需要我，我会永远在你身边的。文秀。雪姨，你怎么了？你又疼是吗？你不是吃了药吗？怎么还会疼呢？雪姨，你不会把那些药全都吐出来了吧？怎么那么傻呢？原谅我，哥哥，我是我是为了孩子。你不能只
为了孩子，护你自己，你知道吗？雪姨可怎么办呢？说吧，我们一切都听你的。事情到了这一步，再也没有隐瞒的必要。要抢救雪姨，让她马上住院。我马上去办住院手续，不管雪姨答不答应，还是先让她住进医院吧。可是雪姨最在乎的就是肚子里的孩子，如果先让她接受治疗，我怕。具体治疗方案，我们跟医生商量，既要保护大人，也要保住。可以进去看看他。好，薛姨。对不起，我不敢瞒住你们的，你们原谅我吧。你这样，让爸爸妈妈多伤心。听孩子说完，啊，别哭。爸爸，妈妈，我有个请求，希望你们能够答应我。你有什么要求，爸爸妈妈全答应。我是想让葛涛。这两天陪我出去走走，行吗？不行，你都病成这样了，你怎么还能出去呢？没错，你先要好好养病，哪里也不能去。那爸爸，你也不答应吗？雪姨，我们都希望你住院接受治疗。爸爸会和医生商量，尽一切努力保住你和孩子。我自己知道。我就是住进最好的医院，也不会有好起来的希望。我真的，我真的等不了多久了。这也算是我这一生最后的一个愿望和请求，你们就成全吧。只要两天，等我回来，我就按你们的意思住进医院。妈妈，爸爸，我求你们了。好吧，既然你一定要出去，我们就答应你。不过就两天呢。你们放心吧，有葛涛在我身边，我肯定不会有什么事的。雪姨，你到底想去哪儿？现在还不能说，到时候你就知道了。
好漂亮啊！你看你心情好了，脸色也变好了，我早就应该带你出来走走了。就是嘛，我们两个从结婚到现在，还没有一块出来旅游过。对不起，老婆，不如这次我们就把它补上，算是我们蜜月旅行吧。好啊，这可是你说的。那我们现在就去度蜜月吧。不过好像没有人大着肚子蜜月的吧？如果人家看到我们，会不会以为我们是……胡说八道！我才不怕人家说呢。哎，对了，老婆，我现在一直开着，都不知道去哪里。到底我们去哪儿？傻瓜，你就一点都没想到吗？我们去青山湖啊！去青山湖？对啊，你不是最喜欢那儿吗？你说那儿风光又好，又很安静。那我们不是可以安安心心的在那儿住上一夜吗？老公，你不会不想去吧？我不是不想去，我只是觉得……你最喜欢的地方我也想去，说不定我也会跟你一样，对那儿一见钟情。好了，别说了，快开吧！我都想马上就能看见青山湖了呢。这儿好美呀、啊，难怪你会喜欢这儿。老公，你第一次来是什么时候？好几年前了，那个时候还在读大学。那你就是在这儿遇到玉红的吧？嗯。老公，能不能带我去看看你和玉红第一次见面的地方？我很想去。去那儿干嘛？好啦，先别问，让我过去行吗？当然记得了，记得那个时候你还在念大学，我来这里旅游，没想到我们就这样在一起了。走，小心点啊，不要一起掉下河了。想到了什么吗？想到什么？等我们的孩子满月了，我们应该带他到这里来一趟。为什么？不是吗？我们都好喜欢这个地方，那我们的孩子也会喜欢这里的，对不对？那好吧。
有那么多蜡烛啊。这里，好像是一个做蜡烛的地方。你看，各种各样的蜡烛，这里都有。那，我们也来做蜡烛好不好？我觉得挺好玩的。你想做，我陪你做。小谢啊，来，这个给你早点告诉我！我是没想到你真那么笨吗？<笑>宝贝，你看见了吗？你爸爸有多笨呢？你以后可不许像他哦，知道吗？什么？哎，别听妈妈胡说啊！<笑>把我们一家三口都做出来了。哎，你的手怎么了？啊，我刚才呃不小心割破的。怎么这么不小心呢？你看你，真是的。你这个人就会大惊小怪，我倒觉得点上这蜡烛许个愿。在一起的事，你生气吗？傻瓜，我怎么会生气呢？你们两个是最相配的，要不是后来出了那么多事，现在应该是你们在一起，而不是我和你。老婆，能嫁给你，我已经。很知足了，就算我没有太多的时间，可是想起和你在一起的这些日子，我觉得我活得非常值
。老婆，我不许你说这些，我不会让你离开我的。老公，我想问你，你是怎么爱上我的？我承认我爱过影红，真的很爱。我那个时候想，他就是我生命的全部。可是经过那么多事情之后，我慢慢爱上了你。啊，我承认这是有过程的。可遇到你之后，我才发觉，我生命中不能失去的，就是你。所以，我求你不要离开我，好不好？老公，能听你这么说，我太幸福了。我说的是真的，我已经没有任何遗憾了。了为什么上天不能多给我们一点时间，让我们生生世世在一起？为什么一定要这样对我们呢？我要问为什么？老公，我只要你抱紧我，把我抱到你的心里去，就足够了。现在我觉得是那么的幸福，又快乐，就像在天堂里一样。老婆。一定要答应我，我不能没有你，我们的孩子更不能没有你的。好了，我们不要再说这个了。啊，这个可是我亲手做的，那我们把它点上吧。还有我们一家三口那个蜡烛，我们也把它点上。啊，不，老公，有件事，你能不能答应我呢？什么事？万一我的身体支撑不到那一天了，那就在孩子满月的时候。你千万要记住，把孩子带到这儿来，点上这三个蜡烛。我已经给我们的孩子取了个名，就刻在蜡烛上。那你看到之后就明白了。我们现在就把他们埋起来吧，下次来的时候再看。以后就看不到了，真的好遗憾啊，老公。我是个平常的女孩，可我爱过，轰轰烈烈的爱过，就像这烛光一样，在我的生命当中，曾经。有过灿烂，就算现在
马上就要熄灭了。可是，我毕竟还要留下孩子，我们的爱和我们的生命都会在他身上留下来，都会在他身上留下来。如果真是那样的话。老婆，老婆，来，老婆，我们马上去医院，你撑住啊！老婆，你抓紧我，我就在你身边。我的心，你慢慢看，小心。我知道，现在我们一家三口在一起，你撑住啊，我马上就到了。现在很危险，他的肝功能已经衰竭，基本处于肝昏迷状态，随时都有生命的危险。而且，胎儿好像也有早产的迹象。现在要他生下来不可能了，主任，我看得赶紧给他实施剖腹产手术。现在实施剖腹产，把孩子从肚子里取出来，那无疑是放弃了大人。那可是不不动手术的话，连胎儿都保不住呀。这是有点棘手。你不要离开我！你听见我说话吗？你听见我说话吗？你快点醒醒啊，老婆，你醒醒啊！现在还在发挥作用，那是不是雪姨有救了？那是一个母亲在完成她最神圣的使命，想把孩子生下来。你真的要用自己的性命去换这个孩子吗？老婆，你醒醒啊！老婆，你醒醒，你醒醒啊！你看现在怎么办？送产房，让他把孩子生下来。好，我马上去准备。快全国各大医院联系，寻找跟血衣相配的肝脏供体，如有可能，准备进行肝脏移植手术。是，周主任，我马上。
开了。雪姨，我知道你已经准备好了，来，加把劲儿，把孩子生出来啊、哦！工作很正常，也很有规律的。医生，他出汗了。他正在使劲儿，他虽然没有知觉，可是他在用母爱和生命的最后能量，为他的孩子打开通道。啊，可以看见孩子了，他在出来。奇迹，简直是奇迹啊！老婆，赵主任说这是奇迹，你太了不起了，加油！你是全世界最了不起的母亲。加把油，啊、哦，你能行，你一定能行，雪姨，加把劲。可是还是想把孩子生下来。他怎么这么勇敢呢、啊？你别太担心了，我相信他会挺过来的。应该到他身边，给他鼓励啊。我怕我现在进去看他，会承受不了。你要勇敢些，把我们的祝福带到他身边。加油，孩子快要出来了，爸爸妈妈都在外面等着你，等着你创造奇迹。雪姨，雪姨。
好吃，雪姨怎么叫不醒啊？雪姨，我是爸爸，雪姨，雪姨这样，不是成了植物人了吗？醒过来的话，他一定会很高兴的。哼，知不知道为什么带你来这里啊？你不是说过吗？雪姨交代的，当孩子满月的时候。是、嗯，那是我来这里的原因，可是不是你来的原因啊？哦。这是我初恋的地方，也是你第一次遇到我的地方。我们后来有好多的感情波折，都是在这里发生的。那你带我来，就是想和我分享你的记忆吗？我希望你可以重新开始认识我。嗯。走，葛涛来。嗯
学一帮宝宝取好名字了。真的？叫什么名字啊？我还不知道，他把名字刻在蜡烛上。我们当时就把蜡烛埋在这儿。我来这些蜡烛都是雪姨亲手做的。为什么有三个？是代表着我们一家三口。雪姨帮小 baby 取的名字 ，baby， 你有名字了，你叫做红雪。好名字、啊，这个名字里面有你的名字，也有雪姨的名字。没错，如果没有映红的话，我们也不可能有这个孩子的。是你的名字、啊。对不起，我我我不知道雪姨她。没关系，我知道雪姨的心意。我们把它点起来吧，给雪姨一个祝福。雪，你看，好漂亮的烛光。